Здравствуй, дорогой друг! Тебя приветствует главный Альянс Серая Лига. И на очереди у нас очередное оружие с очередным модом разлома. Ну что ж, приступим. А на очереди у нас такое оружие с модом разломом, как под названием Скана Призма. Скана Призма очень классное оружие для тех, кто начал относительно недавно играть в такую игру, как Warframe. Соответственно, что мы сейчас и показываем. Потому что Скана Призма у нас передается аж с нулевого ранга. То есть, если у вас там относительно небольшой ранг 3, 4, 5, и у вас есть жирный братюня, кто вам может подогнать Скану Призму, то попросите, пусть подгонит, думаю, братюня вам не откажет. А теперь посмотрим, что это воткнул, с чем это едят и что у нас сейчас получится. А получится у нас, сразу говорю, наперед очень забавная и интересная штука. Первое. Это у нас ваша любимая билдовая раскладка. Пойдемте сразу по ней. Сидельный призрак. Это у нас стойка, которая падает с консулистков, по-моему, или проще говоря с консулов на луне. Шанс выпадения очень редкий, если вы не хотите ебаться неделю и вышибать эту херню. Ну тут каждый раз по-разному. Кому-то может и за вечер выпасть, кому-то может с первого захода выпасть. А кто-то бегает неделями и месяцами, эта данная стойка ему не падает. Так вот, если вы не хотите ее вышибать, то можете ее купить в торговом чате. Штука, я бы не сказал, что очень дорогая и дешевая, что-то где-то посерединке. Стоит примерно 100-150 платины. Пару раз видал, что даже за полтинник продавали. Но тут, смотрите, тут сугубо индивидуальная штука, смотря на того, зависит от того, на, на кого вы нарветесь. На жадного барыгу будет дорого, на нежадного торгаша будет дешево. Тут чисто случай. И поехали по билду дальше. Болевая точка увеличивает нам общий урон на 165%, избыточное состояние тоже, кстати, очень редкий мод. Падает на миссиях гранир, а, с мясника гранир. Штука тоже очень редкая, и по-моему в торговом чате, но по сепору та же где-то стоит, может быть 70, вот где-то вот от 50 до 100 платина она примерно стоит. Но тут тоже сугубо все индивидуально, зависит от, от, от торгаша, на которого вы нарветесь. Можно даже за 40, скорее всего, платина купить, если посидеть там часик, найдете такого продавца. Но если не хотите долго искать и мозги парить, то есть 80 платина, я думаю, вам тут же в течение там, 10 минут найдете себе этот мод. Валим дальше. Закалка крушитель органов увеличивает нам шанс крита, множитель крита. Ядовитая кара. Порочный мороз придает нам эффект вируса и увеличивает нам статус. Что ни странно, вы же любите вирус, когда у вас идет оружие на разрез, еще и вирус это прям белесимо для вас, я прям не знаю. Но рад почему-то кончает. Мне как-то похер. Берсерк. Увеличивает нам скорость атаки аж до 75%, когда у нас проходит крит. Ну и соответственно наш мод разлома. Который нам увеличивает разрез аж на 148% и добавляет нам общий урон ближнего боя аж на 217%. Мод очень такой... Мощнявый нам и разрез добавляет, который у нас идет основным уроном. И общий нам урон добавляет. И синергия мода у нас а, с оружием 4 из 5. Прям, ну все великолепно. Ну прям пиздец сбил от бога. Ну это конечно сарказм. Наверное, не знаю. Посмотрим. Ну и соответственно будем тестировать на двух бомбардировщиков, двух пулеметчиков. Ставим неуязвимость, потому что в душе мы всегда в уконг. И теперь у меня такой интересный вопрос для любителей вируса. Как вы думаете, Скана справится с данными мобами или не справится? Давайте посмотрим. Все у нас. Впиваемся в двух пулеметчиков. Все у нас. Берсерк настакался до 75%. Скорость атаки у нас все. Разрез идет. Вирус идет. Прям 
бой не на жизнь, а на смерть. Ну, судя по тому, что бомбардировщику и пулеметчику это особо покой. Не, ну это вот для тех, кто вот прям вот. Вот прям любит, чтобы вот у него и вирус был, и разрез у него был. Ай, красота. Ай, какая красота, а. Ну, блядь, ну прям заглядение. Давай еще так комбу попробуем сделать. Тут как бы похуй вообще. Все, все, убили, убили. Великолепный. Великолепный у нас билд, который у нас идет и на разрез, и на вирус. Классно. Но не все так печально, как кажется на первый взгляд. Второй вариант билда. Все то же самое, только пару модов поменяли. Первый мод мы поменяли, это стойку. Мы ее сменили на кровавый дервиш. Стойка тоже довольно редкая, но ее в торговом чате без проблем можно купить, не знаю, 20-30, там, потолок 40 платины. Я думаю, даже за 20-30 можно спокойно купить. Потому что выбивать ее не так уж и сложно, но когда вот ты докачаешься до ранга 10, у тебя таких уже стойки по-любому 2-3 будут. Так что, если, если нету ее, вдруг нету, то проще приобрести за 20-30 платины. И убрали мы избыточное состояние и поставили сюда ярость прайм. Если ярости прайм нету, можно просто ярость поставить. Скажу наперед, что сейчас будет. Соответственно, вирус мы также вас же оставляем. Как вы любите. Все для вас. Поскольку у нас ввели за последние, грубо говоря, времена механику боя 3.0, то есть когда мы будем атаковать и зажимать правую кнопку мышки, мы будем совершать комбо, который нам позволяет делать стойка кровавый дервиш. То есть, соответственно, когда мы будем делать от комбо то ли 3, нет, не 3, вру, то ли 8 там, то ли 6, то ли 8 ударов, серии ударов, то 9 или 10 удар у нас будет добивающим. То есть мы будем насаживать врагов как шпикачку, как котлету на шпикачку. Будет очень весело. Но чтобы это происходило чаще, нам нужно как можно быстрее делать вот эти вот удары. То есть серию комбо завершать, добивающий удар. Серию комбо завершать, добивающий удар. И вот, соответственно, от этого нам нужна скорость атаки чтобы у нас кровавый дервиш заработал. Ну, вроде так популярно объяснил на пальцах. Давай же посмотрим, так ли это или не так. Пиздит ли у нас кто-то или не пиздит? А, надо же пошутить. Вроде смешно было. Все, начинаем атаку, зажимаем правую кнопку мышки, вот у нас раз насадка, два насадка, три насадка, четыре. Вот, вот, вот это я понимаю, вот это вот уже веселее. Готов. Ну, давай, давай, насаживайся. А, не нажал на кнопку. Ай-яй-яй-яй-яй, дебило кусок. Ну вот, всего лишь, что мы поменяли всего лишь один мод на скорость атаки за место избыточного состояния. И наш неимбический мстительный призрак поменяли на обычный кровавый дервиш. И вот тебе результат. То есть эффективность оружия повысилась прям в разы. же забывает о зажал вообще отлично великолепно добивающий удар с кровавым дервишем работает просто на ура но нужна большая скорость такие имейте это в виду что сказать если вы относительно недавно начали играть в этом ранге третьего, четвертого, пятого или больше. И данное оружие, не забудьте, что можно передавать с нулевого ранга. И у вас есть жирный братюня, у которого есть скана призрак, то попросите у него, или вы сами таким братюнем считаетесь, там, подарите своему там лоу рангу, пусть он кайфанет. Скажи ему, кайфани, братан, на, кайфани. Вот сделай так и кайфани. И будет просто замечательно и шикарно. Теперь, 
Дальше у нас разгон пойдет для тех, кто прям пиздец, как любит эту гребаную скану призма. Можно ли разогнать урон еще и? Можно. Прям смело говорю, можно. Надо всего лишь воткнуть два мистификатора. Один у нас мистификатор. О, блин, вспомни, как ты называешься. Так, один мистификатор у нас называется мистическая ярость, которая дает нам 45% шанс, что у нас оружие ближнего боя увеличит урон на 120%. То есть ставим. И второй у нас мод. Так, где же ты, где же ты? Мистический удар, который нам с 10% шансом дает нам к скорости атаки 40% на 12 секунд. То есть... И еще у нас получается и еще больше скорость, и еще больше урон на 120%. Ну и скорость на 40%. До хера ли это? Да, конечно, до хера. Тем более, данные мистификаторы, довольно-таки часто их люди покупают, особенно на Валькирии такие вот мистификаторы ставят. И цену данных мистификаторов как бы бояться не стоит, что комплект, то есть полный мистификатор третьего ранга, что мистическая ярость, что мистический удар, стоит примерно 200 платины. Вот прям заряженные. Кто будет давать, говорить больше, что они там стоят там 300, 400, 500, даже, господи, шлите их нахуй. Вот просто, говорит, братан, вот у тебя есть ноги? Да, вот есть ноги, иди нахуй. Вот 200 платин, это вот для них, я вот считаю, потолок, потому что очень часто люди ходят на охоту эндалонов, сразу за ночь не знают. Три захода кто-то успевает делать, кто особо предоточился к этой теме. И там эти мистики, они как говно падают. И найти данные мистификаторы в торговом чате вообще не проблема. Ну и помните мой совет, что самые лучшие цены это у нас, как правило, с утра. А самые-самые-самые дешевые цены, как в Second Hand, это у нас с утра, э, с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Вот, вот, вот это вот утро, это вот самое классное утро для, для торговли чего-либо, чего вы хотели там себе найти. Потому что, как правило, в пятницу там школьники садятся и такие, блядь, я сейчас какую-то хуйню там за тысячу платины продам. И когда ему бибу к носу суют, и он уже почувствовал вкус залупы во рту, то есть он понимает, что как бы, ну, наверное, цена высока. И он торгует, его нахуй посылает, он торгует, его нахуй посылает, вот он уже весь такой полчата перебанен, и его там никто с ним не хочет общаться, у него там как старушка у корыта, разбитые мечты, все, Лексус не купить, мама бизнесмен не удался, как правило, и уже когда вот к утру он уже весь заебанный, перезаебанный, что что у него никто не покупает, когда уже происходит осознание от того, что на самом деле что-то не так, и вот в, те, в это вот, вот в такие вот утра, в выходные, как правило, они уже начинают адекватные цены выставлять. Особенно не понимать тех, кто сориентируется на, на сайты, которые занимаются торговлей. Там, блядь, там вообще все по-другому. Не работает это так. Но и в Европе может быть работает, в России так не работает. Особенно, когда тебе говно продают за какую-то неадекватную цену, где нет урона. Ну, тем не менее, ладно, что-то я запизделся. Вот, нашу скану мы пропали мистификаторами. Вот это говорю еще раз для тех, кто прям вот обожает данное оружие. Ну и давайте посмотрим, как сейчас зайдет. Так, вот сразу до мистика сработала. Куда ты, куда ты? О, вообще отлично. Что-то какая-то ебнутая скорость стала, если честно. Вроде как бы 40% добавили, а скорость безумная стала. Ну, эти мистификаторы, конечно, подойдут для тех, кто очень-очень-очень любит просто в ближнем бою воевать. Хотя хрен его знает, много ли таких маньяков. Вот, шотнулся. Давай, вот так вот. Как котлету на шпикачку насадить? Ой, великолепно. Ну, что сказать, надеюсь, эксперименты вам эти понравились. Ну, еще раз говорю, вот классно вот для тех, кто вот балдеет за именно скану призраки, вот кто прямо, прям просто любит ее. И если, конечно, вы жирный братюни, и у вас есть чувак, которого надо пропать хотя бы по урону, поднять ему, то есть подогните ему скану, тем более скана у нас недорогая, она где-то 90, ну, грубо говоря, от 70 до 100 платина, например, где-то вот так вот стоит. 
и мод разлома, что удивительно, носка, ну, как оказалось, я думаю, они будут дорогие, там платины 200-300, там некоторые психи за косарь будут загибать, оказалось нет. Купил ее за 90 платины, просто набрал, куплю МР на скану. И вот чувак такой пишет, типа, ну на, я такой, сколько он такой на 90, я такой, ну заебись. Другой там еще 100 написал, там у него был урон плюс крит, вернее плюс к множителю крита. Написал там 100 или, или тоже 90 написал. В общем, штука недорогая, штука годная, если хотите себе оружие на начальной стадии игры хорошее, то есть лучше сканы, пожалуй, не найти. Ну тут, как говорится, думайте сами, решайте сами, экспериментируйте сами. Но на этом все, пока. Rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You made me feel